In the last few years, both Forbes and CNN Money have dubbed biomedical engineering as the best healthcare profession. And the possibilities within the biomedical engineering are nearly endless. And in this video, we'll talk about the career in biomedical engineering and why you should opt it. My name is Junis Suhail and along with me is Mr. Azim Qasim and we welcome you all to Edifra Group of Companies. السلام علیکم نمستے آداب سسری اکال آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آج کی ویڈیو اگر آپ بائی میڈیکل انجینئر بننا چاہتے ہیں اور آپ یہ جانا چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ کا کیا سکوپ ہے اور آپ کو ہیلتھ سائنسز کے اندر یہ ڈگری کو کیوں چوز کرنا چاہیے آپ کو یہ ڈگری کہاں سے کرنی چاہیے اور اس کے کیا فوائد ہیں اور اس کے اندر جتنے بھی پروز ان کونس ہیں ساری باتوں کے اندر جو ہے وہ آج ہم اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے جی جنہیں جہاں تک بائیو میڈیکل انجینئرنگ کی بات ہے تو اگر آپ اس کا نام کو بھی غور سے پڑھیں بائیو میڈیکل اور پھر انجینئرنگ یعنی کہ سائنسز کو اور انجینئرنگ کو آپ بس میں بلینڈ کر دیا گیا یعنی کہ آپ ہیومن سائنسز کو پڑھیں گے اور ساتھ میں انجینئرنگ کو پڑھیں گے اب کوشچن اس کی یہ کیسے پوسیبل ہے تو جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے کچھ سالوں سے کہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ کافی زیادہ ترقی کر بھی رہی ہے اور آگے مزید ترقیاں ہو رہی ہیں میڈیکل سائنس کے اندر ٹھیک ہو گیا اور ریولیشن کافی زیادہ آ گئی ہے اور ایک جدت جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے بائی میڈیکل میڈیکل سائنس کی فیلڈ کے اندر اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ اب جو ہے یہ آرٹیفیشل آرگنز بھی آنا شروع ہو گئے ہیں آرٹیفیشل کڈنیز آرٹیفیشل نیز آرٹیفیشل ہارٹس ٹھیک ہو گیا یہ جتنے بھی آپ کی یہ ٹیکنالوجی ہے جو انجینئرنگ ہے یہ ساری بایو میڈیکل انجینئرنگ ہے جیسے آپ گاڑی بناتے ہیں تو گاڑی میں آپ نے آٹو موبل کو پڑھنا ہے اس کے پسٹنز کو پڑھنا ہے اس کے آپ نے ایرو ڈائنمکس کو پڑھنا ہے جب آپ نے کسی بھی چیز کی جو کسی بھی باڈی کی انسان کی آپ نے کوئی چیز کیا نام اس کا ڈویلپ کرنی ہے آپ نے کسی کا دل بنانا ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ دل کیسے کام کرتا ہے اس کی پمپنگ ریشو کیا ہے پھر یہ بنا سکیں گے نا تو it is primarily a study of your biomedicine, your anatomy and applied sciences or with the blend of engineering دونوں کو اگر آپ مل کے پڑھیں گے تو آپ کا biomedical engineering بنے گا جیسے کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن کے اندر بتایا کہ سی این این اور فروبز نے دونوں نے یہ بتایا کہ یہ بہت زیادہ ڈیمانڈنگ فیلڈ ہے آج کل کیونکہ جیسے کہ بتایا کہ جنیٹک انجینئرنگ ہے اور چیزیں میڈیکل سائنس بہت زیادہ ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے تو اس فیلڈ کا سکوپ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور خاص طور پر پاکستان جیسے جو ڈیپرائیوڈ کنٹریز ہیں یہاں پر لیٹس ٹیکنیکس کیونکہ ہمارے ہاں بیماریاں کچھ زیادہ ہیں تو یہاں پر لیٹس جو ہمیں ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ زیادہ بینیفیشر ہیں ہمارے لیے تو اگر آپ بینگ پاکستان اسٹوڈنٹ اس ڈگری کو آپٹ کرتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے موویگ آن ٹو دا نیکس کوشچن عظیم صاحب انٹری ریکوائرمنٹس کے اگر ہم بات کریں تو جو شخص اس ڈگری کو آپٹ کرنا چاہتا ہے اس کے پاس پریویس کیا کوالیفکیشن ہونے چاہیے دیکھیں جنہیں جہاں تک ہم بات کرتے ہیں بائیو میڈیکل سائنسز کی کیونکہ یہ ڈگری اسی سے نکلی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا ہم کوئی بھی ایسی ڈگری جو اپلائیڈ سائنسز کی ہو ٹھیک ہوگا اس کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بائیولوجی کیمسٹری کے ساتھ جو ہے نا وہ فیزکس یا تو بائیو فیزکس لازمی ہوتی ہے یا پھر کیمسٹری اور فیزکس لازمی ہوتی ہے چونکہ آپ نے سارا کچھ ہے نا اس میں وہی سٹیڈی کرنا ہے جو آپ کے بائیو سے لنکڈ ہے جو آپ اگر آپ کسی کیمیکل انجینئرنگ میں جا رہے ہیں یا اگر آپ فارمیسی میں جا رہے ہیں تو آپ ساری کیمسٹری کی سٹیڈی کریں گے اگر آپ بائیو میڈیکل سائنسز میں جا رہے ہیں تو آپ ساری بائیو میڈیکل اس کی بائیولوجی کی سٹیڈی کریں گے تو آپ کو وہ کیمسٹری بائیولوجی یا بائیولوجی فیزکس کا بلینڈ چاہیے ہوتا ہے لیکن اب چونکہ اس کے ساتھ ورڈ لگ گیا ہے انجینئرنگ کا بائیو میڈیکل انجینئرنگ تو اس میں اب آپ کو بائیولوجی کے ساتھ میتھس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہو گیا تو گڈ نیوز فار آل سٹوڈنٹس جو کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں میڈیکل میں جاؤں کہ میں انجینئرنگ میں جاؤں میرا دونوں جگہ سکوپ ہے مجھے انجینئرنگ میں چلکتی ہے مجھے دونوں میں انٹرسٹ ہے سو آئی تھنک کہ دس ڈگری ہیز بین سٹارٹڈ فار یو کہ آپ کو انجینئرنگ کا بھی شوق ہے آپ کو میڈیسن کا بھی شوق ہے تو بائیو میڈیکل انجینئرنگ آپ کو بائیو بھی پڑھنی ہے اپنے اے لیولز میں اور آپ کو جو ہے وہ میس بھی پڑھنا ہے یہ تو ہوگی بات آپ کی اے لیولز کی آئی جی سی ایسی کی if you are coming from انٹرمیڈیٹ بیک گراؤنڈ جو ہمارا پاکستان کا بورڈ ہے 
तो उसमें आपको दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं मिलती आइदर यू कैन स्टडी बायोलॉजी और यू कैन स्टडी मैथमेटिक्स तो उसमें फिर क्या हल है hmm. उसमें हल ये है कि आप जाएंगे फाउंडेशन ईयर के अंदर अगर आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट करना है इन फ्यूचर तो आपको फिर फाउंडेशन ईयर लेना पड़ेगा बट अगर आपका विजन और आपका जो एक करियर पाथ है वो शुरू से ही क्लियर है एट द एज ऑफ योर ओ लेवल्स तो आपको ए लेवल्स यानी कि ए लेवल्स में ही जाना चाहिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए अजीम साहब जैसा कि आपने बताया कि जो डिग्री है सुनने में बड़ी एक फैसिनेटिंग सी चीज़ है कि इसमें आपको मैथ्स और साइंस uh, दोनों में मिलेगा काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये क्वेश्चन करते हैं कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड बायोमेडिकल साइंसेस इन दोनों में बेसिकली क्या डिफरेंस है बाहर तो ये दोनों एक ही चीज़ लगती हैं लेकिन चूंकि एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड है और एक साइंसेस से रिलेटेड है तो अगर हम इनको ऑन अ ब्रॉडर लेवल डिस्कस करना चाहें तो दोनों में डिफरेंस क्या है जिन्हें जहाँ तक बायोमेडिकल साइंसेस की बात है तो उसको आप कभी स्टडी किया हो आपने खैर आपको तो इस चीज़ का पता ही होगा उसको प्री मेडिसिन डिग्री भी बोलते हैं यानी कि उसके बाद आप एम या एम में जा सकते हैं और अगर आप एम में जा रहे हैं तो आपको तीन साढ़े तीन साल के अंदर आप एम कर लेते हैं और अगर आप एम में जा रहे हैं यूके में जा रहे हैं तो आपको दो साल की डेढ़ साल की एग्जामेशन मिल जाती है टूवर्ड्स योर एम तो उसमें आपने एनाटमी को पढ़ना है उसमें आपने बायो साइंसिस को पढ़ना है उसमें आपने ह्यूमन बॉडी को पढ़ना है उसमें आपने केमिकल्स को पढ़ना है उसमें आपने मतलब कि जो भी ऑर्गन्स को पढ़ना है ठीक हो गया जहाँ तक बात है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की तो इसमें आपने साथ में इंजीनियरिंग का एलिमेंट भी स्टडी करना है आपने जो बेसिक्स हैं फिजिक्स फिजिक्स के मैथ्स के वो पढ़ने हैं आपने जो बेसिक्स हैं इंजीनियरिंग के वो पढ़ने हैं आपने देखें जितनी भी आजकल टेक्नोलॉजी आ जितनी भी एडवांसमेंट्स आ रही हैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के फील्ड के अंदर आपका एक थर्मोमीटर है आपका ये एक बी ऑपरेटर है आपकी ये शुगर जो ये कहना मोनिटरिंग डिवाइस है आपकी ठीक हो गया इस तरह के हज़ारों इक्विपमेंट्स हैं अगर आप कभी मेडिकल स्टोर पे आप फार्मेसी पे जाएं तो आप हॉस्पिटल में जाएं तो आपको हज़ारों ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि अब आपके लिए एक मैंडेटरी हो चुके हैं ठीक हो गया तो आ, वो सब की स्टडी आपने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर करनी है आर्टिफिशल आर्म्स आर्टिफिशल नीज ठीक हो गया आर्टिफिशियल जैसे जिन्हें ने बताया आर्टिफिशियल हार्ट्स जो है हार्ट जो है आपका स्थेटिक ऑर्गन्स आपके स्थेटिक ऑर्गन्स हैं आपके वो ये सारा कुछ आपका जो है ना वो बल्कि मैं अभी पहला था एक स्टडी आई है जिसमें आपकी ये जो क्या नाम उसका डिस्क है जो आपकी क्या नाम उसका बैकबोन की बैकबोन की आ, उसमें अगर आपकी वो रपच्चर हो गई रपच्चर हो चुकी है तो उसमें वो चिप लगा के उसको वो ऑपरेशन में ऑपरेशन हालत में लेके आ रहे हैं आर्टिफिशियल आपके आर्टिफिशियल नीज जो है वो उसका इम्प्लांट्स हो रहा है ठीक हो गया तो ये सारा कुछ आप स्टडी करेंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर चूंकि जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि आजकल के दौर में साइंस बहुत ज्यादा जो है उस टाइम तरक्की कर रही है दिन दुगनी रात चुगनी डेली बेसिस के ऊपर न्यू इन्वेंशन न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है इवन थ्री प्रिंटर्स हैं जिसके थ्रू वो ऑर्गन जो है प्रिंट कर रहे हैं स्किन टिश्यूज हैं स्टेम सेल थेरेपीज हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आपका इन चीज़ों में इंटरेस्ट है तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अलावा किसी और डिग्री को ऑप्ट करना चाहिए अब यहाँ पे बात करना मैं चाहूँगा कि जब जब बच्चे स्कोप की बात करते हैं तो सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये होता है कि कहाँ से करें तो जैसे हमारे पाकिस्तान में है बाहर है यू है ऑस्ट्रेलिया है अमेरिका है मेरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर यह है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर इन सब आप किस कंट्री को समझते हैं कि सबसे अच्छी आपको यहाँ से करना चाहिए बायोमेडिकल इंजीनियरिंग देखिए जिन्हें जहाँ तक तो ए लेवल्स के स्टूडेंट्स की बात है तो मैं तो हमेशा से ये कहता आया हूँ कि ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को पाकिस्तान में नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि एक तो उनके ग्रेड्स जब कन्वर्ट करते हैं उसमें उनकी परसेंटेज कम हो जाती है बैचलर्स चार साल का करना पड़ता है जबकि बाहर यू में उनको तीन साल का बैचलर्स है और प्लस जो स्टडी आपने की होती है ऑलरेडी ए लेवल्स की दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क जो आप स्टडी करने चाह रहे हैं बैचलर्स की पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे इस तरह की डिग्रीज बायोमेडिकल इंजीनियरिंग जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स इन्वॉल्व इन्वॉल्व हैं जहाँ पर लैब्स की ज़रूरत है जहाँ पर आपको प्रैक्टिकल्स की ज़रूरत है वहाँ पर आपको पाकिस्तान में इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी तो आई थिंक के यूएसए और यूके ये दो बेस्ट कंट्रीज़ हैं अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की बात करें और इनको अकम्पनी करेगा साथ में कैनेडा और ऑस्ट्रेलिया और ये जो है ना आप कह लें कि टॉप फोर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करना चाहिए अगर आपका बैकग्राउंड इंटरमीडिएट का है जैसे हमारे एफएससी पाकिस्तान की है हमारी 
तो आपको आई थिंक यू एस ए प्रेफर करना चाहिए कैनेडा प्रेफर करना चाहिए चूँकि आपको यहाँ भी चार साल की डिग्री है वहाँ पर भी चार साल की डिग्री है अगर आप पाकिस्तान में तो आई थिंक बायो मेडिकल इंजीनियरिंग शायद अभी कोई फॉर्म कोई यूनिवर्सिटी नहीं करवा रही है हमारे पास उस तरह से लैब्स हैं ना उस तरह से मटेरियल लैब्स ही ना है आई एम नॉट क्वाइट श्योर कि करवा रही कि नहीं करवा रही बट एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन आई थिंक नहीं करवा रही इसको डबल चेक कर लेंगे और अगर आप ए लेवल से हैं तो आई थिंक यू शुड मूव इन टू द यू के चूँकि वहाँ पर आपका तीन साल का है प्लस आपको वहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं शेफील्ड है कार्डिफ है ठीक हो गया क्वीन मेरी है ठीक है साउथ हेम्पटन है ये तमाम दरहम है डंडी है ये तमाम जो है ना ग्लासगो यूनिवर्सिटी है ये तमाम जो है ना वो ऑफ़र कर रही हैं बायो मेडिकल इंजीनियरिंग और टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हैं रसल ग्रुप की मेंबर भी हैं तो आई थिंक इट्स इट इज़ मोर ओवर अ पर्सनल डिसीजन कि आपको क्या बेस्ट लगता है इन टर्म्स ऑफ फीस इन टर्म्स ऑफ स्कॉलरशिप इन टर्म्स ऑफ ग्रेड जो मैंने ये चार नाम लिए हैं चारों बेस्ट हैं अच्छा जी साहब अब यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि स्टूडेंट मेरा ख्याल है कि इस वीडियो देखने के बाद उनके माइंड में क्वेश्चन एक लाजमी आया होगा कि वाई वी शुड परसू बायो मेडिकल इंजीनियरिंग मतलब करियर करियर ऑप्शन क्या है हमारे पास हम क्या बन सकते हैं हम साइंटिस्ट बन सकते हैं हम क्या बन सकते हैं जिससे हमें आने वाले क्योंकि सारी जाहिर सी बात है हर स्टूडेंट जो भी इस तरह की फील्ड को ऑप्ट कर रहा है उसका प्राइमरी मोटिव तो ये है कि वो दुनिया में काबिल बने या अच्छे खासे पैसे कमाए तो अगर वो करियर ऑप्शन की हम बात करें तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हम क्या क्या बन सकते हैं देखिए जुनीत जैसे अभी आपने बताया कि आप साइंटिस्ट बन सकते हैं ठीक है ये भी एक बहुत बड़ा आप कह लें कि करियर भी है और प्रोफेशन भी है कि बीइंग अ साइंटिस्ट इज़ अ प्रेस्टीज आप कह लें कि एक कुछ नया दोगे कुछ नया दोगे मार्केट के अंदर ठीक हो गया और लेकिन इसके लिए स्टडी काफ़ी चाहिए इसके साथ साथ आप जितने भी ये जो कंपनीज हैं फर्म्स हैं जो ये आर्टिफिशियल ऑर्गन्स बना रही हैं आर्टिफिशियल डिवाइस बना रही हैं टू ऑपरेट द ह्यूमन बॉडी ठीक हो गया उनमें आप जा सकते हैं ठीक हो गया उसमें आपका काफ़ी अच्छा स्कोप है जितनी भी मल्टीनेशनल लेवल पर रिसर्च हो रही है नई न्यू ऑर्गन्स बनाने की न्यू आप कह रहे हैं कि डिवाइस बनाने की ठीक हो गया उनको आप ज्वाइन कर सकते हो डेंटिस्ट्री की फील्ड इतनी वास्ट हो चुकी है अब नए नए प्लांट्स आ चुके हैं ब्रिजेस आ रहे हैं ठीक है आप उनको ज्वाइन कर सकते हो और इसी तरह जितने भी ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं ऑपरेटर्स हैं जो जैसे मैंने स्टार्टिंग मर्ज किया जो भी इंडस्ट्री लाइफ से जुड़ी है उसमें जो भी इंडस्ट्री आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है आप उसमें जा सकते जितनी भी ये ऑपरेशन थिएटर की मशीन्स हैं ये सारा कुछ आपका इसी के अंदर आता है और बहुत 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 बड़ी फील्ड है और एक चीज़ यहाँ पर मैं और भी अर्ज़ करूँगा पेरेंट्स को ख़ास तौर पे टीचर्स को भी कि एम बी बी एस इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन मेडिसन इज़ नॉट द ओनली ऑप्शन अकेला डॉक्टर अगर अगर आप सारे डॉक्टर बना देंगे दुनिया में तो काम कैसे होगा उसको ऑपरेट करने के लिए भी एक स्टाफ चाहिए उसको मैनेज करने के लिए भी एक स्टाफ चाहिए टूल्स चाहिए ठीक हो गया आप कहते हैं ये आपकी स्कैनिंग है आपके एक्सरेज हैं ठीक हो गया ये ये एक निज़ाम है अल्लाह का दिया हुआ आप ये ना सोचा करेंगे अगर मेरा बच्चा डॉक्टर नहीं बना एम नहीं किया तो उसके लिए प्रोफेशन ख़त्म हो गए हैं वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशन जो ये बायो इंजीनियरिंग है ठीक हो गया एंड जो टॉप आप कह लें कि क्या नाम उसका जो मेडिकल का प्रोफेशन है उसमें से एक प्रोफेशन है ये इसके अलावा देर इज़ अ लिस्ट ऑफ प्रोफेशन जो आपका बच्चा अडॉप्ट कर सकता है राइट आफ्टर योर ए लेवल्स एफ एस सी अदर दैन योर एम बी बी एस एम बी बी एस इज़ नॉट द ओनली एंड द लास्ट ऑप्शन काइंडली अपने बच्चों का करियर इस चीज़ पर ना मत तबाह करें कि अगर तुम डॉक्टर नहीं बने तो तुम कुछ नहीं बन सकते बहुत ऑप्शन हैं बच्चों के पास जैसे कि बायो मेडिकल इंजीनियरिंग के नाम से जाहिर होता है बायो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मेडिकल यानी कि मेडिसन और इंजीनियरिंग यानी कि मैथ्स और जो आपकी मैकेनिकल है तो इन तीनों चीज़ों के अंदर आपका जो स्कोप है वो बड़ा वास्ट है इसके अंदर जैसे कि इंसान ने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे जो बेसिक फाइव इंस्टीट्यूशन हैं लर्निंग के वो शुरू से हम पे एम्फोसिस करते हैं कि आप डॉक्टर बनो या इंजीनियर बनो तो डॉक्टर इंजीनियर कोई ख़त्मी चीज़ नहीं है इसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है आप उसको परसू करें अच्छे साइंटिस्ट बने पाकिस्तान का नाम रोशन करें दूसरे ममालिक में जाएँ कोई नई चीज़ करें तो उसके पीछे ना भागें इन सब यहाँ मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का हमसे एक क्वेश्चन होता है जब रूटीन में हम इंक्वायरीज डील करते हैं तो लो ग्रेड जो स्टूडेंट होते हैं मतलब ख्वाहिशात तो उनके अंदर भी होते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो किसी सम हाउ वो परफॉर्म नहीं कर पाते अपने एकेडमिक करियर के अंदर लेकिन स्टिल उनके अंदर एक चाह होती है कि वो इसमें एक्सीड कर सकें एक्सेल कर सकें फील्ड के अंदर तो क्या लो ग्रेड जो स्टूडेंट हैं उनके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल है बिल्कुल जनेंद है ऑप्शन इसमें अगर
जिसमें आप जा सकते हैं और प्लस आपके पास इंटरनेशनल ईयर वन का ऑप्शन उसमें आप जा सकते हैं और लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ ये जो क्या नाम उसका मिड रेंज की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एक मेडियाकर जिसको यूनिवर्सिटीज़ बोलते हैं उसी में जा सकते हैं आपके पास जो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटीज़ हैं यू की या जो यू की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें उनमें भी आप जो है ना जा सकते हैं लो ग्रेड्स के साथ बट उसमें ये है कि आपको फाउंडेशन ईयर लेना पड़ेगा और इसी बात पे मैं आ, स्टार्टिंग में मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने मुझे वहाँ से कमेंट्स भी आए कि इस तरह की एक और वीडियो बनाएँ इसमें मज़ीद हमें एक्सप्लेन करें फाउंडेशन ईयर के बेनिफिट्स क्या हैं मैं अजन से कह भी रहा था कि इस पर एक वीडियो बनाएंगे इन शाला आने वाले दिनों में कि अगर आप फाउंडेशन के बाद भी क्या नाम उसका अपनी डिग्री कंटिन्यू करना चाहें तो आप ए लेवल्स के बगैर भी कर सकते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग उसमें यह है कि आपको फाउंडेशन ओ लेवल्स की बेस पे फाउंडेशन में जाएंगे फाउंडेशन आपका लीडिंग टू होगा बैचलर यानी कि चार साल के अंदर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो लो ग्रेड्स वाले बच्चे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं जैसे मैंने बताया कि रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं सब बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन के बाद एक और चीज़ जो हमारे स्टूडेंट्स का एक बड़ा ख्वाब और एक स्टूडेंट का अपना नाज होता है स्कॉलरशिप तो क्या अगर जो स्टूडेंट दूसरे मुल्क में जा रहा है स्टूडेंट के चूँकि बेसिकली हम स्टडी अब्रॉड के साथ लिंक्ड हैं और हमने बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं स्टूडेंट्स को बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए तो स्कॉलरशिप्स के क्या किस तरह से ऑप्शन अवेलेबल होंगे फुली फंडेड पार्शली फंडेड या किस तरह से क्वालिफाई कर सकते हैं इसके स्कॉलरशिप्स के लिए अच्छा जी इसमें जो है ना स्कॉलरशिप्स तो अवेलेबल हैं बट अगर हम बात करें फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की तो वो बड़ी लिमिटेड होती हैं कोई भी यूनिवर्सिटी उठा कर देखें कोई भी आप जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही हैं आप देखेंगे उनकी जो फुल फंडेड की सीट्स हैं वो दो तीन चार होती हैं मैक्सिमम एक से चार दो दे देंगे एक दे देंगे बट आ, हमारे यहाँ पर एक चूँकि एक बहुत प्रस्टीजियस कह लें कि एक ये टैग है क्या नाम उसका स्कॉलरशिप का तो हर ओ लेवल्स का बच्चा और हर स्टूडेंट पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि मैं स्कॉलरशिप ले लूँ बट द ग्राउंड रियलिटी इज़ डिफरेंट 100 परसेंट स्कॉलरशिप के लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोफाइल चाहिए क्योंकि आपने मिलियंस के साथ कंपेयर करना है एक बार अपने आप से पूछ के देखें क्या आपको 100 परसेंट स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए उसके बाद इस चीज़ का आंसर करें उसके बाद हमसे जो है ना वो आप कांटेक्ट करें जहाँ तक बात है पार्शल स्कॉलरशिप्स की वो आपको नॉर्मली मिल जाती हैं फोर थाउजेंड टू थाउजेंड टेन थाउजेंड में यू मिल जाती है तो इस तरह की तो आपको जो है ना वो आप पार्शल स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं बट फॉर फुली फंडेड स्कॉलरशिप यू नीड एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रोफाइल जो आउटस्टैंड हो पूल में से और आप वो नज़र आए कि वाकई ये प्रोफाइल है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों एस ए टीज़ हों उसके पास आयल्स हो और ए स्टार्स हों ठीक हो गया उसके बाद आपका एक बहुत स्ट्रॉग मोटिवेशन ऐसे हो और आपके पास खुद भी नॉलेज और एक आपके पास खुद भी जो है ना इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अगर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए जा रहे हैं तो आपकी सेल्फ रिसर्च बहुत होनी चाहिए जहाँ तक पार्सल स्कॉलरशिप्स की बात है वो आप हमसे भी करें रबता तो हम भी आपको जो है ना पार्सल स्कॉलरशिप ऑफर करवा के दे सकते हैं जी तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको ये बताया कि अगर आप बायोमेडिकल इंजीनियरिंग को प्रसू करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या फ़वाद हैं किस किस कंट्री के अंदर आप उसको प्रसू कर सकते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट मेडिसिन से और इंजीनियरिंग से रिलेटेड है तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है इसे लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और इतना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर वीडियो अल्लाह हाफ़ अल्लाह हाफ़